Today we are going to talk about global warming and as a result of global warming the climate change threat which is really a great concern nowadays. Dunia mein agar dekha jaye ki is waqt bade 3-4 misail kya hain to usme is top par jo hai wo climate change hai. Kyunki jitna climate change insaan ko is waqt mutasar kar rahi hai aur aainda karne wali hai इतना कोई और इशू मुतासर करने वाला नहीं है ये क्लाइमेट चेंज किस तरीके से डिवास्टेटिंग हो रही है फॉर द ह्यूमन बीइंग इट्स अबाउट दूसरे जो इश्यूज हैं तीन बड़े वो भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें वर्ल्ड वाइड बड़ा सीरियस कंसर्न है एज ए स्टूडेंट कैंडिडेट ऑफ कंपटीटिव एग्जामिनेशन मैं समझता हूं कि इन चार सब्जेक्ट्स पर आपको एक अच्छा खासा इल्म आपके पास होना चाहिए और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है रिच पुअर वाइडनिंग गैप इन द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिक रेसिपीज इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड द वर्ल्ड इज स्टिल फाइंडिंग ए क्योर फॉर द एलिंग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बिकॉज द रिच पुअर गैप इज वाइडनिंग और तीसरे नंबर पर है एजिंग ऑफ पॉपुलेशन इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है लेकिन जो के चिल्ड्रन पर वुमेन जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस हो रहा है जिससे यंग वर्किंग फोर्स उस निस्बत से ऊपर को नहीं आ रही जो के रिप्लेस कर सके एल्डरली लोगों को तो लिहाजा दुनिया इस वक्त एल्डरली लोगों की दुनिया बन रही है या गोया के लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं जो कि यंग वर्किंग फोर्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है टूवर्ड्स रेवेन्यूज और इनकी केयर करनी है उनकी तादाद कम हो रही है चौथे नंबर पर मैं समझता हूं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो ये हैं सब्जेक्ट्स लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज लेकिन उससे पहले जिस वजह से ये होती है वो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस स्पीड अप क्यों हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में ये आज से कोई सौ साल पहले तो ये बिल्कुल इशू नहीं था इसलिए कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी इंडस्ट्रीज नहीं थी और फॉसल फ्यूल की ये बर्निंग नहीं थी फॉसल फ्यूल्स मींस पेट्रोलियम कोल एंड नेचुरल गैस इनका यूज नहीं था और इनकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की एमिशंस थी वो बरए नाम थी तो नेचर ने बैलेंस किया हुआ था कि जितनी सी प्रोड्यूस हो जाती थी उतनी सी जो वेजिटेटिव कवर है जो फॉरेस्ट हैं और प्लांट्स हैं वो कंज्यूम कर लेते थे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो लिहाजा एक बैलेंस कायम था तो इंसान ने बैलेंस को डिस्टर्ब किया इंडस्ट्रियलाइजेशन माइनिंग और अर्बनाइजेशन के बाद के दुनिया में सी की प्रोड्यूशन बढ़ गई मीथेन की बढ़ गई और उतनी कंजम्पन नहीं हो सकी बाई द फॉरेस्ट जितनी होनी चाहिए थी इसलिए कि इसने एक और काम किया जिसको हम कहते हैं डीफॉरेस्टेशन जो ऑलरेडी नेचर के एग्जिस्ट करते थे फॉरेस्ट पर्टिकुलरली दुनिया के जो तीन मेजर एरियाज हैं जैसे अमेजन बेसन है ब्राजील में और कांगो बेसन है अफ्रीका में और इक्वटोरियल फॉरेस्ट हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में तो इनकी डिप्लीशन शुरू हो गई इनकी क्लीनिंग शुरू हो गई इंसान ने अपने इस्तेमाल के लिए इनको क्लीन करना शुरू कर दिया तो इनकी तादाद कम हो गई ये कम होने से फिर रिजल्ट क्या हुआ कि ओवरऑल सी ओ टू और मीथेन का लेवल पर्टिकुलरली ये एवरेज से बढ़ गया और इसने किया क्या नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये हुआ इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि जैसे आपने देखा कि सर्दियों में ग्रीन हाउस कभी आपने को विजिट किया हो नर्सरीज में होता है कि जहां हम पॉलीथीन कवर के साथ उसके नीचे सर्दियों में गर्म सीजन के पौधे भी उगा सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन दैट कवर्ड एरिया इसी तरीके से जमीन पर यह काम हुआ अभी मैं थोड़ा सा यहां एक मैप ड्रा करता हूं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ये फिनोमिन क्या है थोड़ा सा जो बिगनर्स हैं जो कि स्टार्टअप पोजीशन में हैं उनको मालूम होना चाहिए कि साइंटिफिकली ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है अब देखें ये हमारी जमीन है ये इक्वेटर है इसके नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यहाँ आर्किटेक्ट सर्कल है ये सिक्स डिग्री पर है 
یہ ٹوینٹی تھری پوائنٹ فائیو پر ہے اسی طرح یہ بھی ٹوینٹی تھری فائیو ایکویٹر زیرو ڈگری اور یہ ساؤتھ میں اس کو انٹارکٹک سرکل کہتے ہیں یہ آرکٹک سرکل یہ اس کے لانگی چوڈز ہیں اس طریقے سے یہ باقی لیٹی چوڈز ہیں اب اس میں یہ جو آرکٹک سرکل ہے اور جو انٹارکٹک سرکل ہے یہ آلموسٹ اس کا زیادہ تر حصہ آئیس شیٹس کے ساتھ کبڑ رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر جو برف جمی رہتی ہے تو سمر میں تھوڑی سی میلٹ ہوتی ہے لیکن یہ ایک کانسٹینٹ ایریا ہے جو کہ آئیس شیٹ میں رہتا ہے وقت کے ساتھ دیکھا گیا ہے اوور دس لاسٹ ون سینچری کہ ان دونوں ایریاز میں جو آئیس شیٹس تھیں وہ کم ہونا شروع ہو گئیں برف پگلنا شروع ہو گئی ایک بات اور دوسرے جگہ جگہ جو گلیشیرز ہیں زمین پر ان گلیشیرز کی لینگتھ اور ویڈتھ بھی کم ہوتی گئی تو یہ فینومنن سے ریزلٹ کیا ہوا کہ سی لیول رائز کرنا شروع ہو گیا اگارڈنگ ٹو ون انالیسز کہ تھری ملی میٹر پر یئر سمندر کا لیول رائز ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اسی نسبت سے رائز ہوتا گیا تو ٹوورز دی اینڈ آف دی سینچری تو تقریباً ایک میٹر کے قریب سمندر کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا یہ تو پہلے انالیسز تھا لیکن مئی بیس سو انیس میں جو ریسرچ ہوئی ہے لیٹس ریسرچ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تھی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز یو ایس اے اس کی ریسرچ کے مطابق چونکہ پراپر میئرز نہیں لیے جا رہے ٹو ایریسٹ دا ایمیشن آف سی او ٹو اینڈ میتھین ٹوورز دی اینڈ آف دی سینچری جو لیول آف دا سی رائز ہونے کے خدشات پہلے ایک میٹر تھک تھے وہ کہتے ہیں دو میٹر تک جانے کا امکان ہے اور جو ٹیمپریچر ہم چاہتے تھے کہ پری انڈسٹریل ایرا سے جیسے پیرس کلائی میں ڈیل ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ سارے ملک کوشش کریں کہ جو رائز ان ٹیمپریچر ہے جو مین رائز ان ٹیمپریچر ہے راؤنڈ دا گلوب وہ دو ڈگری یا ون پوائنٹ فائیو ڈگری سے بڑھنے نہ پائے یہ وہاں پیرس کلائی ڈیل میں ایگریمنٹ ہوا لیکن اکارڈنگ ٹو دا لیٹر سرچ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو میئرز اڈاپٹ کیے گئے جو بھی اب تک ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا جتنی سیریسنیس کا اظہار کیا ہے سی او ٹو ایمیٹرز نے اس کے پیش نظر چونکہ وہ بڑا ڈسکریجنگ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فائیو ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر جو ہے انکریز ہو جائے گا ٹوورز دی اینڈ آف دی سینچری اور دیٹ ول ریزلٹ ان ٹو رائز ان دا سی لیول بائی ٹو میٹرز اور اگر دو میٹر رائز کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شنگھائی شہر جو چائنا کا ہے پانی اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور میامی جو کہ امریکہ کا شہر ہے اس کے اندر پانی داخل ہو جائے گا اور یہ جو ڈیلٹائک ریجنز ہیں لائک بنگلہ دیش میں برہم پترا ڈیلٹا ہے یا ریول نائل کا ڈیلٹا ہے یا اور بڑے بڑے دریاؤں کے جو ڈیلٹائک ریجنز ہیں چونکہ یہ پہلے ہی سمندر سطح سمندر سے دو دو تین تین فٹ اونچے ہیں تو دے ول آل گو انڈر دا سی واٹر اور جو جو مین گرو فارسٹ ہیں جو کہ سی شورس پر عام طور پر ہوتے ہیں تو یہ بھی بینش ہو جائیں گے تو یہ اس کا ایک امپیکٹ ہے ڈراسٹک اور یہ تھریٹ ہے یوں یہ کریٹ کرتی ہے اب میں پھر اپنی اصل بات پر آتا ہوں کہ یہ فینومنن کیا ہے فینومنن یہ دیکھیں یہ سورج ہے ہوتا یہ ہے کہ دن کے وقت سورج جتنی ہیٹ زمین پر پھینکتا ہے یا اس کی سن ریز کی شکل میں پہنچتی ہے اتنی ہی رات کو زمین ریلیز کر دیتی ہے تو آن دا ایوریج ٹیمپریچر زمین کے ارد گرد ایک جیسا رہتا ہے وہ ہے کہ جتنی ہیٹ آئی اتنی واپس ایٹماسفیئر میں سپیس میں چلی گئی ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہا لیکن جیسے میں نے ارض کیا جب سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور یہ ہماری کول اور جو پیٹرولیم ہے اور نیچرل گیس ہے اس کی برننگ زیادہ ہوئی تو پھر فضا میں سی او ٹو لیول میتھین لیول اوزون اور واٹر ویپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہ جب لیول بڑھتا ہے تو پھر کیا ہے اب دیکھیں یہ زمین کے گرد جو اٹماسفیئر ہے اب جس نے دیکھیں پہلے جو کیفیت ہے جتنی ہیٹ ابزار ہوئی اتنی یہ دیکھیں ریلیز ہو گئی لیکن جب یہ سی او ٹو اور میتھین لیول بڑھا خاص طور پر تو یہ اتنی اس میں ریلیز نہیں کر پاتی یہ انٹریپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس ایریے میں جہاں سی او ٹو میتھین کا لیول زیادہ ہو تو آپ اس کو میں دو ایرو کی شکل میں اب دے رہا ہوں 
یہ دیکھیں گویا کہ ایک ایرو جو ہے وہ یہاں ریٹین ہو گیا اور انٹریپ ہو گیا یہ جب بڑھتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو اس کو کہتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ آف دا گرین ہاؤس پھر ان کا نام بھی رکھ دیا ہم نے گرین ہاؤس گیسز تو یہ انٹریپ جو ہو جاتی ہے یہ ہیٹ اور یہ پھر اس کے ایوریج ٹیمپریچر رائز کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اور یہ ایریاز ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا لوگ کلورو فلورو کاربنز اور ایرو سولز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی ایڈ کرتے ہیں ٹوورڈز گرین ہاؤس افیکٹ ویسے تو آپ کے انفارمیشن کے لیے کہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں اور ایرو سولز ہیں یہ اوزون ڈپلیشن پر زیادہ اثرانداز ہوتے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس پر کبھی پھر بات کریں گے کہ اوزون ڈپلیشن کا پروسیس کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس سارے فینومینن کا ایک امپیکٹ یہ ہے پہلے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں لارجسٹ سی او ٹو کے اور میتھین کے امیٹرز کون سے ہیں سب سے بڑا امیٹر اس میں چائنا ہے جو کہ اراؤنڈ تھرٹی پرسنٹ سی او ٹو امیٹ کرتا ہے بیکاز اس کی انرجی ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں جب اس میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کول کی برننگ بھی چائنا میں بہت زیادہ ہے اس لیے کہ یہ انڈیجنسلی پروڈیوسڈ سورس آف انرجی ہے چائنا میں تو جو ملک میں اپنی چیز پیدا ہو رہی ہو تو اس کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں دوسرے پر سب سے بڑا امیٹر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس کی تقریباً فورٹین پرسنٹ سے کچھ زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور تیسرے نمبر پر انڈیا ہے جو کہ تقریباً سات پرسنٹ کے قریب امیٹ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکارڈنگلی جو اس کے نگیٹو امپیکٹس ہیں یہ نہیں ہے کہ تھرٹی پرسینٹ پڑھ رہے ہوں چائنا پر فورٹین پرسینٹ پڑھ رہے ہوں یونائٹیڈ اسٹیٹس پر اور سیون پرسینٹ پڑھ رہے ہوں انڈیا پر نو no. اس کے امپیکٹ تو ورلڈ وائڈ پڑھتے ہیں ان پر بھی پڑھتے ہیں جن کی امیشن برائے نام ہے مثال کے طور پر فلپینز کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز امیشن آف سی او ٹو یہ پوائنٹ فائیو پرسینٹ ہے لیکن وہ جو سانات سے اس کو پہنچ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ ایون چائنا سے بھی زیادہ ہیں وہ کیا ہیں کہ جو ٹائیفونز جو سائیکلونز ہیں اسٹارمز ہیں ساؤتھ چائنا سی میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیکنیکلی ٹائیفونز کہتے ہیں تو وہ زیادہ تر فلپینز کو ہٹ کرتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں جو ٹائیفون آیا مین گھسٹ اس کا نام تھا اس نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے اسی طریقے سے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو کیریبین سی میں یا گلف آف میکسیکو میں اوریجنیٹ ہوتے ہیں یہی اسٹارمز ہوتے ہیں اسی گریوٹی کے ہوتے ہیں لیکن وہاں ان کو ہم ہری کین کہتے ہیں اور یہ اینول فینومن ہے کہ وہ ہٹ کرتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کو پچھلے سال جو نارتھ کیرولائنا اور ساؤتھ کیرولائنا میں ہری کین نے ہٹ کیا سے پہلے بھی یہ ہوتا رہتا ہے اور پھر یہ صرف اس شکل میں نہیں ہے اس کے جو امپیکٹس ہیں کہ اسٹارمز کی شکل میں ایک ٹورینشل اور ہیوی ڈاؤن پورس بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ کئی جگہ پر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں پھر سیلاب آتے ہیں اور اس کے پیرل کئی جگہ میں ڈراؤٹس ہوتے ہیں اور یہ جو خشک سالی ہے وہ پھر وہاں فیمنس کا سبب بنتی ہے اور کچھ جگہ پر ہیٹ ویوز نقصان پہنچاتی ہے تو آپ نے یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ افریقہ میں خاص طور پر ڈراؤٹس کا شکار ہوتا ہے اور وہاں پھر اس کے جو نگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس طرح پاکستان میں دو ہزار دس میں یہاں فلڈز آئے ہیوی رینس ہوئیں ہمارے دریا اتنے پانی کو نہیں سنبھال سکے اور وہ فلڈ کی شکل میں چونکہ ہمارے پاس ریزرو وائرز ہی نہیں ہے کہ ہم پانی کو سٹور کر سکیں ایکسیس واٹر کو تو اس نے ایک تباہی پھیلائی تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہیٹ ویوز ہے اس کا امپیکٹ فارسٹ پر بھی پڑتا ہے کہ جب فارسٹ ڈرائی ہوتے ہیں اور کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے آگ کا معمولی سا تو وہ ساری وائلڈ فائر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یا یا آسمانی بجلی گرنے سے پچھلے سال سمرز میں بہت بڑی وائلڈ فائر ہوئی کیلیفورنیا آف یونائٹیڈ اسٹیٹس وہاں اب اس کا اوور آل امپیکٹ کیا ہوتا ہے جب سمندر کا لیول بڑھ جائے گا اب یہ دو میٹر سپوز بڑھ جاتا ہے ٹوورڈ دا اینڈ آف دس سینچری واٹ ول ہیپن تو کئی جزائر پرٹیکولرلی کولر ریف جتنے جزائر ہیں آپ انڈین اوشن میں بے شمار ہیں پیسیفک اوشن میں ہیں یہ مالدیوز میں ہیں سیشلز ہے اور ہیں سالمن آئی لینڈ ہیں تو یہ جو تقریباً ایک ایک میٹر سطح سمندر سے اونچے ہیں تو یہ جو اگر ایک میٹر ہے چار فٹ ہے یا پانچ فٹ ہے ایون اگر آٹھ فٹ بھی ہے تو آپ بتائیں کہ یہ اگر پانی اس کے اوپر آ جائے تو یہ یہ کیا لیویبل رہیں گے تو پیپل ہیو ٹو مائی گریٹ تو لہذا دنیا میں اگلا مسئلہ یہ پیدا ہونے لگا ہے ڈسپلیسمنٹ آف پیپل تو اس میں پھر ہوا کیا 
प्रैक्टिकली जब ये चीज़ें हुई सिविल सोसाइटीज़ के प्रेशर पड़े तो ये जो इंडस्ट्रियल नेशंस हैं इन्होंने मीटिंग्स की और ये मीटिंग्स आप जानते हैं क्यूटो प्रोटोकॉल की शक्ल में हुई क्यूटो जापान में और फिर ये पेरिस क्लाइमेट डील बीस सौ पंद्रह में हुई और फिर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा अरसा पहले पोलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई तो इन में एक चीज़ जोर तो इस बात का था कि वेरीफिएबल एग्रीमेंट्स हों कमिटमेंट हों कि जो ये इंडस्ट्रियल नेशन वादा करके जाएं वो वेरीफिएबल हों लेकिन इन्होंने कोशिश की कि वेरीफिएबल इसमें फैक्टर ना रखा जाए बल्कि इसको सिर्फ एडवाइजरी किस्म की जो शिक है वो रखी जाए और इसमें ये कामयाब हो गए अब ये एडवाइजरी है इनके लिए कि यू शुड रिड्यूस सी ओ टू लेवल एमिशन यू शुड रिड्यूस द बर्निंग ऑफ द कोल लेकिन इन्होंने रिड्यूस नहीं किया इसलिए कि दिस इज़ इन देर नेशनल इंटरेस्ट तो गोया कि नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्कों की इनफरादी तौर पर है ये गालब हो गई ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट पर और इंटरनेशनल इंटरेस्ट पर ये हकायक हैं दुनिया के और ये चलते नज़र आ रहे हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एटलीस्ट जब तक सिविल सोसाइटी के बहुत ज़्यादा प्रेशर्स ना बिल्डअप हों और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि अपने मुल्क के लोग अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हों कि आप ये काम ना करें दिस इज़ द गेंस द इंटरनेशनल इंटरेस्ट और दिस इज़ द गेंस द इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस